গল্প শুনতে আমরা সকলেই ভালোবাসি আর গোয়েন্দা বা অদ্ভুতুরে গল্প তো আমাদের সকলেরই প্রিয় তাই টকি পিক্স আপনার জন্য নিয়ে এসেছে শনিবারের বারবেলা শ্রী সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে জন্ম ২৬শে অক্টোবর উনিশশো সালে বাংলাদেশের রাজশাহীতে আমরা তাকে চিনি বিখ্যাত লেখক শ্রী স্বপন কুমার নামে তিনি সারা জীবন একাধিক ছদ্মনামে ভিন্ন স্বাদের সহস্রাধিক বই রচনা করেছেন ডাক্তারি পড়ার পর চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে না দেখে বিনা পয়সায় তিনি চিকিৎসা করতেন তিনি আমাদের কাছে পরিচিত বিভিন্ন গল্প উপন্যাস নাটক এবং তার বিখ্যাত গোয়েন্দা সিরিজের জন্য দু সালের পনেরোই নভেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চিরতলে চলে যান আজ টকি পিক্সে শনিবারের বারবেলায় শ্রী স্বপন কুমারের রচিত বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র দীপক চ্যাটার্জির গল্প অনুসারে আমাদের নিবেদন দীপক চ্যাটার্জি এবং অদৃশ্য সংকেত গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে দীপক অমল বিনয় ডক্টর লাহিরি মায়া ভজহরি সামন্ত অশোক অবনী এবং রায় সাহেব ঈশান মিত্র গল্প পাঠে অরিজিৎ দিশারি সৃজন গল্পের এডিট এবং স্পেশাল এফেক্টসে মাইকেল রনি মল্লিক গল্প পাঠ পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় পল্লব গায়েন শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি এবং অদৃশ্য সংকেত নৈশ প্রহরের মনোরম মায়াময় পরিবেশকে এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন গভীর অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ফুটে উঠল একটা কাতর আত্মচিৎকার মুমূর্ষ নারী কণ্ঠের অন্তিম করুণায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিয়ে বাড়ির আনন্দ কোলাহলময় আলুকজ্জল সুন্দর পরিবেশ অনন্ত নীল আকাশের অগণন তারারাও বুঝি বারিকের জন্য কেঁপে কেঁপে উঠল এই আকুল শব্দের তীক্ষ্ণতায় প্রেত লোকের বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস যেন নেমে এলো অকলঙ্ক স্বর্গীয় নির্মলতার মাঝে কিন্তু কার এই কণ্ঠস্বর কোথায় এর উৎস বিবাহ উপলক্ষে রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে উপস্থিত সমবেত অতিথিবর্গ ব্যস্ততার সঙ্গে অপরিসীম চাঞ্চল্য নিয়ে ছুটে গেল দোতালায় কোনের একখানি ঘরের দিকে কিন্তু এ কি তাদের পদক্ষেপের অনেক আগেই একজন নিরপরাধা নারীর শেষ নিঃশ্বাস বাতাসের বুকে বিলীন হয়ে গেল কিন্তু কে এর জন্য অপরাধী কার চক্রান্তের বিষ বাসবে আজ একটি কোমল কুসুমের পাপড়ি ভুল উঠিত হয়ে ধলিমলিন ধরনী ধূসরাতায় নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে কে দেবে এর উত্তর সকলের মুখে মুখে শুধুমাত্র একটি কথাই ভেসে বেড়াতে লাগল মনোরমা দেবী মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু এ কি মৃত্যু না হত্যা এই একটি মাত্র প্রশ্নই বার বার আলোড়ন তুলতে থাকে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জির মনে নিশ্চয়ই এর মধ্যে জড়িত আছে গভীর রহস্য আর রহস্যের যবনিকা সরিয়ে হত্যাকারীর কুটচক্র ভেদ করে তাকেই খুঁজে বার করতে হবে প্রকৃত হত্যাকারী কে এই জন্য বোধ হয় ভগবান ঠিক এই সময় তাকে এখানে উপস্থিত করেছিলেন আর এরই মধ্যে চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় দীপকের মন রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে রহস্যানুসন্ধি দীপক চ্যাটার্জি যাতায়াত আজ নতুন নয় ঈশান মিত্রের প্রথমা স্ত্রী বিনতা দেবী দীপককে বেশ একটু স্নেহ করতেন সে আজ পাঁচ বছর আগের কথা দীপক তখন আজকের রহস্যভেদী দীপক চ্যাটার্জি নয় সে তখন ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলের প্রাইভেট পড়াত বিয়ে পরীক্ষা দিয়ে হাতে ছিল তার অখণ্ড অবকাশ 
তাই বাড়িতে বসে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে আর যেই ভালোবাসুক দীপক চ্যাটার্জির মতো ছেলেরা সেই দলের নয় তারপরে দীর্ঘ পাঁচ বছরে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে ঘটে গেছে অনেক পরিবর্তন দীপক চ্যাটার্জির পিতা ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন দীপক এখন পিতার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এছাড়া সে বিদ্যান ও বুদ্ধিমানও বটে তাই তার মতো ছেলেদের একটা না একটা খেয়াল এসে জুটবেই দীপকের কিন্তু রহস্য ভেদতা খেয়াল না হয়ে একেবারে নেশা এসে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে সে ক্রিমিনোলজিতে এম এ পাশটাও করে ফেলেছে তাই এই বিষয়টা তার কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এদিকে ঈশান মিত্রের প্রথমা স্ত্রী বিনতা দেবীও একটি মাত্র ছেলে শঙ্করকে রেখে হঠাৎ হাটফেল করে মারা যান এই খবরটা অবশ্য দীপক তখন জানতে পারেনি জানতে পারল বিনতা দেবী মারা যাওয়ার দেড় বছর পরে ঈশান মিত্রের যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং দীপককে আমন্ত্রণ করেন দীর্ঘদিন পর দীপক আবার ওই বাড়িখানায় পা বাড়াল কিন্তু বাড়িখানায় পা দিতেই দীপক যেন অবাক হয়ে গেল সেদিন বউ ভাত উচ্ছ্বাস আর কলরবে সারা বাড়ি গম গম করছিল কিন্তু কোথাও এতটুকু মাত্র আনন্দের রেশ চোখে পড়ল না দীপকের এ যেন একটা উৎসবের গতানুগতিক নিয়ম রক্ষা প্রথম পক্ষের ছেলে শঙ্করের বয়স দশের বেশি নয় কিন্তু সে যেন অতি মাত্রায় গম্ভীর কেমন যেন নির্বিকার ভাব তার উদাসীন নির্লিপ্ত ঈশান মিত্রের বাড়ির অধিকাংশ আত্মীয় স্বজনের মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছিল তাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দীপকের এই কথাটাই মনে হলো যে তারা কেউ ঈশানবাবুর এই দ্বিতীয়বার বিবাহে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় বাইরে রাত নেমেছে রাতের কালো ডানায় তাদের ঝিলিমিলি ঝির ঝির করে বইছে ফালগুনি হাওয়া দীপক একা দোতালার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ভেতরের হল ঘরে অতিথিদের কলগুঞ্জন কয়েকজন অতিথি ঈশান মিত্রে নববিবাহিতা স্ত্রীকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ জানালেন মায়া দেবী গান শুরু করলেন তার গলা খুবই ভালো মায়া দেবী অনুপম রূপলাবণ্যের অধিকারী নিয়ে বটে আর তাছাড়া এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর যে কোনো সাধারণ মানুষের ঈর্ষার বস্তু তাছাড়া মায়া দেবী যে একজন বিদুষী মহিলা এ কথাও শুনেছে দীপক কিন্তু মায়া দেবী রায় সাহেব ঈশান মিত্রকে বিবাহ করলেন কেন ঈশান মিত্র মায়া দেবীর চেয়ে বয়সে অন্তত কুড়ি বছরের বড় মায়া দেবীর বয়স কুড়ি বছরের থেকে খুব বেশি বলে মনে হয় না কিন্তু ঈশান মিত্রের বয়স প্রায় চল্লিশ তাছাড়া ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষে যে একটি ছেলে আছে এ কথাও মায়া দেবীর অবশ্যই অজানা ছিল না এ কি তবে শুধু অর্থের প্রলোভন হয়তো তাই আরে দীপক দাজে এখানে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর দীপক পেছন ফিরে চাইল ঈশান মিত্রের ভাইপো অশোক মিত্র তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অশোকের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি দোহারা চেহারা অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর সে আর তার বড় ভাই অমল দুজনেই কাকার কাছে মানুষ সব সময় হাসি খুশি ভাব অশোকের বেশ ভূষার মধ্যে বেশ একটা বাবুগিরির ছাপ তবে অন্য কোনো বধ খেয়াল তার নেই তুমি তো জানো অশোক কলরবকে আমি পছন্দ করি না তবে তুমিও এভাবে আনন্দ উৎসবকে এড়িয়ে চলছো কেন ভালো লাগছে না বুঝেছি বোরিং লাগছে তাই না সত্যি দীপক দা কাকাবাবুর এ বয়সে আর বিয়ে না করলেই ভালো হতো কেন এখন হচ্ছে দাদার অথবা বিনয়দার ঠিক বিয়ে করার বয়স কাকা যদি এ বয়সে বিয়ে করে এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তবে শঙ্করটা ধীরে ধীরে উচ্ছন্নে যাবে এখানে বিনয়দার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া উচিত 
বিনয় হচ্ছে রায় সাহেব ঈশান মিত্রের নিজের ভাগ নেই অশোকের চেয়ে সে বছর তিনেকের বড় বিনয় একটু খামখেয়ালি ধরনের বিয়ে পর্যন্ত পড়ে সে পরীক্ষা দেয়নি কেউ প্রশ্ন করলে সে বলে শুধু শুধু ডিগ্রিগুলো কুড়িয়ে কি লাভ ওগুলো তো শুধু কাঁধের বোঝার মতন চেপে বসে মানুষের উন্নতির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তবে পড়াশুনোর দিকে তার ঝোঁক প্রচুর আর আছে তার পিয়ানো বাজানো শখ কিছুদিন ওস্তাদের কাছে পিয়ানো সে শিখেছে এখন সে নিজেই বাজায় পিয়ানোতে তার হাতটাও খুব মিঠে বিনয়ের কথা ওঠাতে দীপক বলল সত্যি বিনয়ের বিয়ের কথাই আমি ভাবছিলাম হঠাৎ যে ঈশানবাবু আবার বিয়ে করবেন এটা আমি ভাবতেই পারিনি তবে শঙ্করকে মানুষ করে তুলতে গেলে একজন নারীর প্রয়োজন অশোক বাধা দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল তোমার কথা ঠিক নয় দীপক দা ওরকম সুন্দরী বিদুষী গায়িকার দ্বারা ছেলে মানুষ হয় না বিনতা কাকিমার কথা কি তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে যেন ঠিক পবিত্র মাতৃমূর্তি আর এই যেন কেমন একে কাকিমা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে না দীপক বলল সেটা ঠিক সেই জন্যে নয় অশোক এর অন্য কারণও আছে মায়াদেবী প্রায় তোমার সমবয়সী বরং তুমি বোধ হয় তার থেকে দু এক বছরের বড় হবে সেই জন্যে ওকে তুমি ঠিক গুরুজন বলে মানতে পারছ না তবে ধীরে ধীরে সয়ে যাবে আর কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে অশোক হল ঘরের দিকে চলে গেল অশোক চলে যেতে দীপক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সত্যি কথা বলতে গেলে ঈশান মিত্রের এই দ্বিতীয়বারের বিয়ে সারা পরিবারের বুকেই একটা অশান্তি ছায়া বয়ে নিয়ে এসেছে কিন্তু কেন হয়তো এরা প্রত্যেকেই আশা করেছিল ঈশান মিত্র মৃত্যুর পূর্বে উইল করে শঙ্করের সাথে এদের প্রত্যেককেও তার অগাধ সম্পত্তির কিছু কিছু দান করে যাবে কিন্তু ঈশান মিত্রের এই দ্বিতীয়বার বিবাহ তাদের সে আশাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেছে তাছাড়া ঈশান মিত্রের এই দ্বিতীয় স্ত্রী মায়া দেবী অপূর্ব সুন্দরী যে কোনো পুরুষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করার ক্ষমতাও তার আছে তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি তার আকর্ষণ প্রথমা স্ত্রীর থেকেও অনেক বেশি হবে বলেই তাদের ধারণা এক্ষেত্রে মায়া দেবীর কোনো সন্তান হলে সে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তাও তাদের কাছে অজানা নয় শঙ্কর হয়তো পাবে সামান্য একটা অংশ আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা হয়তো এক কণাও নয় দীপক এইসব ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সত্যি বিষয় সম্পত্তি আর টাকাই মানুষের সত্যিকারের প্রবৃত্তির অনেক উপরে আজ স্থান পেয়েছে কিন্তু কেন মানুষের জন্যই টাকা টাকার জন্য তো আর মানুষ নয় পার্কের দিক থেকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলছে ডেকে উঠল একটা রাত জাগা পাখি হঠাৎ দীপকের চমক ভাঙল হল ঘরে অতিথিদের কলগুঞ্জন থেমে গেল সবাই বোধ হয় ডাইনিং রুমে সে যে কিভাবে এতক্ষণ এভাবে তন্ময় হয়েছিল তা নিজেও ভেবে পেল না হল ঘরে প্রবেশ করতেই তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো মনোরমার মনোরমার সঙ্গে আগে থেকে দীপকের সামান্য পরিচয় ছিল মনোরমা ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিনতা দেবীর বোন বিনতা দেবীর কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে দু বছর আগে সে পিতৃগৃহ থেকে এখানে এসেছিল তারপর দিদির আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যাওয়ার পরে সে এই পরিবারেই থাকতে বাধ্য হয় মনোরমা অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন তাই পিতৃগৃহে খুব ভালো ব্যবহার সে পেত না বরং ঈশান মিত্রের জীর্ণ সংসারের তরির হালটা সে বেশ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরেছিল এই সংসারে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল মনোরমা নিঃসন্তান 
তাই শঙ্করকে সে খুবই স্নেহ করে মনোরমার স্নেহযত্নে শঙ্কর কোনোদিনই মায়ের অভাব একেবারেই বুঝতে পারেনি মনোরমার এই সংসারে দীর্ঘদিন থাকার আর একটা কারণও ছিল এটা অবশ্য দীপক কানা ঘুষে শুনেছে খুব বেশি বিশ্বাস করেনি ঈশান মিত্রের বড় ভাইপো অশোকের দাদা অমল নাকি বাল বিধবা মনোরমার প্রতি কিছুটা আসক্ত হয়েছিল এমনকি বিধবা বিবাহটা সামাজিক অনুশাসনের দিক থেকে উচিত কিনা এই নিয়ে সে এককালে যথেষ্ট গবেষণাও করেছিল কিন্তু তারপর যে কি কারণে দুজনের বিবাহটা ঘটেনি তা দীপকের কাছে অজ্ঞাত মনোরমা দীপককে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপকের এই ধরনের আকস্মিক আবির্ভাব যেন সে ঠিক আশা করেনি দীপক বলল আরে মনোরমা দেবী যে মনোরমা আলতো হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বলল হ্যাঁ আসলে নিচের ডাইনিং রুমে অতিথিরা সব ভিড় করেছেন তাই দোতলায় উঠে এলাম তারপর আপনি যে এখানে খেতে যাননি কেন দীপক হেসে বলল আমি তো আপনাদের ঘরের লোক এক সময় খেলেই হলো মনোরমা হেসে বলল কিন্তু তিন বছরের মধ্যে তো এ বাড়িতে পা দেবার সময় পাননি আমরা বেঁচে আছি কিনা সেদিকেও নজর দেবার অবকাশ হয়নি আপনার আপনি অদ্ভুত লোক কিন্তু দীপক বলল সত্যি বাবা মারা যাওয়ার পর আমি কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি কলরবার হইচই আনন্দ একেবারেই আর ভালো লাগে না বরং কেমন যেন একটা নিরালার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে আমার মন আর ঠিক সেই জন্যেই অতিথিদের সাথে ডাইনিং রুমে না গিয়ে পাশের এই ব্যালকনিতে একা দাঁড়িয়েছিলাম এই কথা শুনে মনোরমা বলল বুঝেছি দীপক বাবু আপনি আজকাল পোয়েট হয়ে উঠেছেন দীপক বলল ঠিক উল্টো মনোরমা দেবী আমি হয়ে উঠেছি কেমন যেন পেসিমিস্ট আনন্দ কোলাহল বিশেষ করে এই ধরনের সামাজিক ফাংশনকে উপলক্ষ্য করে যে উচ্ছ্বাস এসবের দিকে আর ঝুঁকতে চায় না আমার মন মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল এটা কি আপনার একটা ফাংশন বলে মনে করেন দীপক বাবু দীপক মনোরমাকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা নিয়ে বলল নয় কেন শুনি এ কথা শুনে মনোরমা বলল এটা হচ্ছে কোনো একজন খামখেয়ালি প্রৌড়ের বিলাস চরিতার্থ করবার ইচ্ছা মাত্র এতটা বাড়াবাড়ি দীপকের একেবারেই ভালো লাগলো না সে বলল এটা কিন্তু আপনি ঠিক ব্যালেন্সড মন থেকে বলছেন না মনোরমা দেবী দেখুন বিয়ে করবার পক্ষে ঈশানবাবুর বয়সটা একটু বেশি বলেই আমি স্বীকার করছি কিন্তু সেটা এমন কিছু বেশি নয় তিনি তো আর ঠিক ওই ষাট বছরের বুড়ো হননি এখনো তাছাড়া বুড়ো বয়সে বিয়ে করাটা কি খুবই অনুচিত যাক এ সম্বন্ধে বেশি কথা আমি বলতে চাই না দীপক বাবু আশা করি এখন এই আলোচনা বন্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয় বেশ বেশ এই আলোচনা আপনার অপ্রিয় হলে এ সম্বন্ধে আমি আর কিছুই বলবো না আপনি আমার সঙ্গে আসুন দীপক বাবু আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শঙ্করের ঘরে যাব ও আবার আমার পাশে না আসলে ঘুমোতে চায় না এরকম একটা ছেলের মুখের দিকে চেয়েও যে মানুষ নতুন বিয়ে করা থেকে বিরত থাকলো না তাকে কি আপনি সত্যিকারের উদারমনা পুরুষের দলে ফেলবেন দীপক নিচে নেমে এসে সবে খেতে বসেছিল অন্য অতিথিরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে বসেছিল বাইরের ঘরে যাদের শিগগিরই বাড়ি ফেরা প্রয়োজন তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগল অন্য সকলে তাস ইত্যাদি নিয়ে খেলা নিয়ে মেতে উঠেছিল ঠিক এমনই সময় দোতালার ঘরে শোনা গেল এক আর্ত চিৎকার সকলেই ছুটে গেল দোতালার ঘরের দিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সকলেই দেখতে পেল মনোরমা দেবী মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছেন দেহ নিষ্পন্দন কোথাও প্রাণীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে বলে বোঝা গেল না হাতে ছিল একখানা বই 
বোধহয় সে কিছুক্ষণ আগে বইখানা পড়ছিল সেটা এক পাশে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে দীপক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বলে উঠল দেখুন আপনারা কোনো জিনিসপত্রে হাত দেবেন না কারণ পুলিশ এসে এগুলো নিয়ে তদন্ত করবে এবং প্রত্যেকটি জিনিস বেশ ভালো করেই দেখা হবে পুলিশের কথা শুনে উপস্থিত অতিথিদের মুখে একসঙ্গে প্রশ্ন ফুটে উঠল দীপক বলল হ্যাঁ প্রথমে একজন ডাক্তারকে ডাকা প্রয়োজন আর পুলিশে ফোন করা উচিত আচ্ছা সেসব ব্যবস্থা আমি করছি এটা একটা খুনের কেস বলেই আমার মনে হচ্ছে খুন মানে মার্ডার আশ্চর্য সকলের মুখ দিয়ে যেন এই একটা কথাই ধ্বনিত হতে লাগল হ্যাঁ আমার তাই মনে হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই নিচের ঘরে বসুন কেউ চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না সকলেই এবার একে একে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল দীপকের গলার শটটা কঠোর বলে মনে হলো সোজা নিচে নেমে এলো দীপক টেলিফোনের সামনে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল হ্যালো পুট মিটু বিবি হ্যালো কে আমি চ্যাটার্জি কথা বলছি ও দীপক হ্যাঁ ঠিকই অনুমান করেছেন ডক্টর লাহিরি তারপর হঠাৎ কি ব্যাপার বলো তো আপনি জানেন না ডক্টর লাহিরি যে কিছুদিন হল আমি ডিটেকশনকে আমার জীবনের অন্যতম একটি প্রফেশন হিসাবে গ্রহণ করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে সম্প্রতি রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে তার বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে ধান ভানে জানেন তো এখানে এসে দেখছি সেই ব্যাপার এখন কেসটা পরীক্ষা করবার জন্য আপনি যদি দয়া করে এখানে আসেন নিশ্চয়ই আমি সব সময় তোমাকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত এখনই আসছি ধন্যবাদ ফোন ছেড়ে দিয়েই দীপক স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ চাইল ফোন তুললেন স্থানীয় থানার দারোগা ভজহরি বাবু হ্যাঁ হ্যালো কে আমি দীপক চ্যাটার্জি কথা বলছি রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ি থেকে আপনি আমি ভজহরি সামন্ত ওহ ভজহরি বাবু আপনি হ্যাঁ ব্যাপার কি মিস্টার চ্যাটার্জি রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে আমি এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম কিন্তু এদিকে একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে কি ধরনের বোধ এটা একটা বলতে পারেন কেস অফ মার্ডার ও আচ্ছা আমি যত শীঘ্র পারি আসতে চেষ্টা করছি আপনি ওখানে থাকবেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ধন্যবাদ আশা করি আপনার কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য আমি পাবো ফোন ছেড়ে দিয়ে দীপক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু পরেই শুনতে পেল ডক্টর লাহিরির মোটরকার বাইরে পার্ক করছেন দীপক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এল সর্বপ্রথমে মৃতদেহ কে দেখতে পায় দীপক সেটা ঠিক জানি না আসুন দেখছি একতলা যে ঘরে সকলে বসেছিল সেখানে প্রবেশ করে দীপক প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম মৃতের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন উত্তর দিল রায় সাহেব ঈশান মিত্রের ভাইপো অমল বলল আমি সর্বপ্রথম চিৎকার শুনে ওনার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম আপনাকে ডাক্তারবাবু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান বেশ বলুন ডক্টর লাহিরি অমলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আপনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে কি দেখতে পেলেন অমল বলল মনে হলো মৃত্যুর আগে উনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন ঠোঁট দুটো বার কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল শুধু তারপর তারপরেই উনি ঢলে পড়েন আর কোনো স্পন্দনই পাওয়া যায়নি বেশ ওতেই হবে ডক্টর লাহিরি যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরখানার দিকে পা বাড়ালেন দীপকও তাকে অনুগমন করার আগে অমলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কোনো লোক বাড়ি থেকে বের হয়নি তো না আমি অশোক বিনয় শঙ্কর কাকা নতুন কাকিমা আর নতুন কাকিমার ভাই অবনীবাবু ঝি চাকর ইত্যাদি আর অতিথিরা সকলেই নিচের ঘরে আছেন খুনের সময় যারা যারা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ তাদের সকলের সাথেই হয়তো দেখা করতে চাইবে কাজেই বুঝেছি 
আর একটা কথা অমলবাবু কি কথা বলুন যদি এই ব্যাপারে তদন্ত করতে করতে কোনো বিশ্রী অথবা স্ক্যান্ডেলাস ব্যাপার বের হয়ে পড়ে অথবা পরিবারের কোনো লোকই এই খুনের সাথে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয় তবে তাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে আমি অন্তত পারব না পাশে দাঁড়িয়েছিল অমলের ভাই অশোক সে বাধা দিয়ে বলল তাতে আপত্তি নেই দীপকদা দীর্ঘ দু বছর যিনি এই সংসারের হাল দৃঢ় মুষ্টিতে ধরেছিলেন যার নিপুণ যত্নে আমরা কোনো কষ্ট কোনো অভাব বুঝতে পারিনি তাকে যে এভাবে হত্যা করতে পারে কেউ তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই উচিত দীপক কথা না বলে চলল ওপরের ঘরের উদ্দেশ্যে ডক্টর লাহিরি বেশ কিছুটা চিন্তা না করে কখনো নিজের মতামত প্রকাশ করতে চান না দীপক চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে সমস্ত দেহটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন তোমার কল্পনাটা মিথ্যা নয় দীপক অর্থাৎ সাধারণ লোকে এটাকে হাটফেল বলে ভুল করতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় আসল রহস্যটা তবে কি এই যে পিঠের দিকে তিনটে সরু সরু ছুচফোটার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এই দেখো এই ক্ষতের মুখে তিনটে রক্তের বিন্দু জমাট বেঁধে আছে এটা কি হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য আপাতত তাই মনে হচ্ছে বোধ হয় সরু ছুঁচের মতো যন্ত্রের আগায় তীব্র অর্গ্যানিক বিষ মাখিয়ে ওর শরীরে তা ফুটিয়ে দেওয়া হয় আর তাতেই ওনার মৃত্যু ঘটেছে অবশ্য আমি এখনও নিঃসন্দেহ নই তাই লাশ মর্গে পাঠানো উচিত আশা করি পুলিশ এসেই সে ব্যবস্থা করবে হ্যাঁ পুলিশেও সংবাদ দিয়েছি আমি স্থানীয় থানার দারোগা ভজহরিবাবু আমার বিশেষ বন্ধু তিনি খানিক্ষণেই চলে আসবেন ঘরের কোনো জিনিসপত্রে হাত না দিয়ে ওরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ঈশান মিত্রের বাড়িতে পা দিয়েই যে জিনিসটা ভজহরিবাবুকে অবাক করল তা হচ্ছে বাড়িখানার থমথমে গাম্ভীর্য সামান্য কিছু আগে যে এখানে একটা আনন্দ কোলাহলময় ঘটনা ঘটছিল তার সামান্য রেশও এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না ড্রয়িং রুমে পা দেবার আগেই তার দেখা হলো দীপকের সাথে চ্যাটার্জি তারপর খবর কি বলুন ওপরের ঘরে ঘটনাটা ঘটেছে চলুন ওদিকে যাওয়া যাক হ্যাঁ আর ইনি হচ্ছেন ডক্টর লাহিরি এর অভিমত হচ্ছে যে মনোরমা দেবীর দেহে অর্গ্যানিক বিষ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে আর মৃত্যুটাও একটা নিকষ কালো রহস্য যবনিকার আড়ালে এমনভাবে ঘটে গেছে যে আমরা বিন্দু বিসর্গ কিছুই টের পাইনি ভজহরিবাবু বললেন এ ব্যাপারে কিনারা করবার জন্য আপনার সাহায্য কি আমি পেতে পারি দীপক বাবু দীপক বলল না আমি নিজের ধারে তদন্ত করে যাব ভজহরিবাবু তবে শেষ পর্যন্ত আপনার সাহায্য আমার অবশ্যই প্রয়োজন হবে যাক চলুন আমরা আগে যে স্থানে হত্যাকাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই অকুস্থলটা দেখে আসি তারপর ফিরে এসে এই ঘরে বসে প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে প্রশ্ন করতে হবে সকলকে এক জায়গায় নিয়ে এলোমেলো প্রশ্ন করলে চলবে না ভজহরিবাবু ভজহরিবাবু বললেন হ্যাঁ তা তো বটেই বেশ চলুন যে ঘরে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে সেখানেই যাই যে ঘরে মনোরমা দেবীর মৃতদেহটা রাখা ছিল সেটা আকারে খুব বেশি বড় নয় একটা চাদর দিয়ে তার সারা দেহ আবৃত ছিল দীপক এক মিনিট ভেবে প্রশ্ন করল আচ্ছা উনি চিৎকার করে ওঠার পর আশা করি এই ঘরের কোনো জিনিস সরানো হয়নি দীপকের সঙ্গে বিনয় এবং অমলও এসেছিল ঘরের মধ্যে অমল বলল না দীপক বাবু। চিৎকার শুনে আমি সর্বপ্রথম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম কিন্তু আমি কোনো জিনিসই নাড়াচাড়া করিনি আর আমার পর যারা এসেছিলেন তারাও কেউ কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করেননি দীপক ভালো করে ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল জিনিসপত্র কোনো কিছুই অগোছালো অবস্থায় নেই 
মনোরমা দেবী মৃত্যুর পূর্বে অথবা আহত হওয়ার পূর্বে খুনির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ অবশ্য সেখানে পাওয়া গেল না মনোরমা দেবী যে বইখানা পড়ছিলেন সেটি ছিল টেবিলের ওপর উল্টানো অবস্থায় ঘরের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো চিহ্ন কোনো সূত্র মিলল না দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল নিশ্চয়ই কোনো পরিচিত ব্যক্তি ওকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছিল সে কি হ্যাঁ উনি আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে এমন হতভম্ব হয়ে যান যে আত্মরক্ষা করবার কোনো চেষ্টাই করেননি তার কারণ এই যে যে লোকটা ওকে খুন করেছে সে যে খুন করতে পারে এমন ধারণা মনোরমা দেবী কল্পনা করতে পারেননি ভজহরিবাবু কোনো উত্তর দিলেন না দীপক এবার ঘরের মেঝের দিকে দৃষ্টি দিল সমস্ত মেঝেটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সে কোথাও কোনো জিনিসের অস্তিত্ব তার চোখে পড়ল না হঠাৎ ঘরের এক কোণে ঠিক ইঞ্জেকশনের ভাঙা অ্যাম্পুলের মতো কি একটা জিনিস দেখতে পেয়ে সেটাকে পকেটে ভরে রাখল দীপক ভজহরিবাবু বললেন ওটা কি দীপকবাবু এখনো ঠিক জানতে পারিনি জানতে পারলে পরে আপনাকে অবশ্যই জানাব দীপক হঠাৎ অমলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল আচ্ছা এই বাড়িতে সায়েন্স স্টুডেন্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে এমন কে আছে অমল বলল একমাত্র বিনয়দা বিজ্ঞান নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেন নিচের তলায় লাইব্রেরি ঘরে আগে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কোনো বই ছিল না বিনয়দাই প্রথম পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার অনেকগুলো বই কিনে এনে লাইব্রেরিতে রেখেছেন দীপক কোনো উত্তর দিল না শুধু বলল লাস্টটা এখুনি মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন ভজহরিবাবু ভজহরিবাবু বললেন আচ্ছা চলুন যাওয়া যাক এখান থেকে পরে সব ব্যবস্থা করছি না আঘাতের স্থানটা একবার দেখতে হবে নিশ্চয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো বিশেষ সাহায্যে ওর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে এ কথা শুনে ভজহরিবাবু বললেন সে কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য আহত হওয়ার পর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ওনার মৃত্যু ঘটেছে দীপক হেসে বলল তাহলে বুঝতে পারছেন ভজহরিবাবু যে আততা এরই টক্সিকোলজি অর্থাৎ বিষ সংক্রান্ত রসায়ন সম্বন্ধে কত নিখুঁত জ্ঞান রয়েছে সে তো বটেই কিন্তু ওর থেকে আপনি কি ডিডাকশন করছেন এবার দীপক একেবারে হেসে ফেলল সে বলল কিছুই না চলুন আমরা পাশের ঘরে যাই সকলের আগে অমলবাবুই আমার সাথে আসুন গোটা কয়েক কথা আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করব কারণ আপনি প্রথম মৃতদেহটা দেখতে পান এবার দীপক আর ভজহরিবাবু পাশাপাশি বসে অমলকে প্রথমে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন ভজহরিবাবু গোটা কতক সাধারণ প্রশ্ন করবার পর দীপক অমলের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনি কি বলতে পারেন যখন শব্দ শুনে আপনি ছুটে যান তখন বিনয়বাবু কোথায় ছিলেন অমল একটু ভেবে বলল বিনয়দা তখন বোধ হয় নিচের হল ঘরে ছিলেন তবে সেটা আমি আন্দাজে বলছি আমি কুড়ি মিনিট আগে ওকে অবশ্য হল ঘরে দেখেছিলাম তবে সেই সময়ে উনি কোথায় ছিলেন তা আমি ঠিক করে বলতে পারব না দীপক বলল আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করছি যদিও সেটা একটু অন্য ধরনের হবে আপনার কাকার এই দ্বিতীয়বার বিয়েতে কি মনোরমা দেবী খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা কিছুটা হয়েছিলেন বই কি কারণ শঙ্করকে তিনি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন তার কথা চিন্তা করে আর বিনতা কাকিমার কথা ভেবেই তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি হুম বুঝেছি আচ্ছা কিছুদিন আগে আপনি মনোরমা দেবীর প্রতি কিছুটা আসক্ত হন বলে শুনেছি সে কথাটা কতদূর সত্য অবশ্য এই পার্সোনাল কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি বিশেষ করে একটা কারণেই খানিকটা সত্যি এমনকি আমি ওকে বিয়ে করব বলে মনে মনে স্থিরও করেছিলাম এটাও শুনেছি কিন্তু বিয়ে করেননি কেন কাকা বললেন যে আমি যদি বিধব বিবাহকে সামাজিক দিক থেকে নিজের জীবনে বরণ করে নিই তবে আমি তার কাছ থেকে আর জীবনে কোনো সাহায্যই পাবো না ও 
ঈশান বাবুর কথা শুনে আপনি তবে ও কাছ থেকে বিরত থাকেন তাই তো হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য কিছু ঘটেনি আমাদের মধ্যে মানে মানে আপনার আর মনোরমা দেবীর মধ্যে মনোমালিন্য ঠিক নয় একটু মতান্তর ঘটেছিল সেই সময় মনোরমাও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে সময় সে আমায় বলে যে আমরা যেন এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাই এবং তাকে বিয়ে করি কিন্তু আমি ঠিক তাতে মত দেইনি সে তখন আমাকে ভীরু বলে উপহাস্য করেছিল তা সেটা কতদিন আগের কথা তা বছর দেড়েক তো বটেই বেশি বই কি কম হবে না আচ্ছা বিনয় বাবুকে আপনার কি রকম মনে হয় আচ্ছা আপনার এই প্রশ্নের অর্থ অর্থ হচ্ছে এই যে তার স্বভাব চরিত্র কি ধরনের ছিল বলে আপনার জানা আছে স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল সর্বদিক থেকে মোটামুটি তিনি পড়াশোনা নিয়ে সারাদিন কাটাতেন পড়াশোনার প্রতি তার আকর্ষণ ছিল অসীম ও ছাড়া আর কিছু জানেন না আপনি না তেমন কিছু তো আপনি কিছু কিছু কথা লুকোচ্ছেন অমলবাবু এইভাবে কিছু কথা যদি আপনি না বলেন অথবা আমাদের ভুল দিকে পরিচালিত করেন তাহলে আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে আমাদের প্রচুর বেগ পেতে হবে জানি দীপক বাবু আর জানি বলেই বলছি এ ব্যাপারের সঙ্গে এ হত্যাকাণ্ডের কোনো যোগাযোগ নেই দীপক হেসে বলল বেশ বেশ আপনি কথা না বললেও কথাটা আমি অবশ্যই বিনয়বাবুর কাছ থেকে বের করে নিতে পারব যাক সে কথা আপনি একটু বিনয়বাবুকে পাঠিয়ে দিন আমি তাকেও কতগুলো প্রশ্ন করতে চাই অমল দুজনের মুখের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিনয়ের দিকে চেয়ে দীপক সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করে বসল তার জন্য দারোগা ভজহরিবাবু প্রস্তুত ছিলেন না দীপক অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে এই ধরনের ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বলল ছি ছি আপনি যে সম্প্রতি এই ধরনের বন্ধুদের সাথে মিশে এমনভাবে অধপতনে যেতে পারেন তা আমি আশা করিনি বিনয়বাবু আমি আপনাকে শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বলেই জানতাম আর শিক্ষার প্রতি আপনার অসীম আগ্রহ দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম কিন্তু অমলবাবুর মুখে যা শুনলাম তারপর বিনয়ের মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করল সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল দেখুন দীপক বাবু মানুষ মাত্রেই তার মনে সাধারণ প্রবৃত্তিগুলো থাকবে উপযুক্ত বয়সেও আমার বিয়ে দেবেন না বলে মামা যখন স্থির করলেন তখন মাঝে মাঝে সামান্য একটু স্ফূর্তির জন্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে মেলামেশাটাকে আপনি খারাপ নজরে দেখতে পারেন না দীপক বলল না মদ্যপানাসক্ত বা চরিত্রহীন লোকেদের আমি ঘৃণা করি বিনয়বাবু আমার মনে হয় মানুষ ইচ্ছা করলেই নিজের মন মতো নিজেকে পরিচালিত করতে পারে বিনয় কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল দীপক প্রশ্ন করল আচ্ছা ঈশানবাবু যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তাতে কি আপনি তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন বিনয় বলল না শুধু আমি নয় অমল অশোক মিতা মনোরমা সকলেই এই ব্যাপারটিতে কম বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিল আচ্ছা আপনি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন কতদিন গবেষণা বললে ভুল হবে শুধু স্টাডি তা প্রায় বছর তিন চারেকের কম নয় আপনি ইউনিভার্সিটি জীবনে ছিলেন আর্ট স্টুডেন্ট কিন্তু এভাবে প্রাইভেটলি সায়েন্স মানে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন কেন এটাকে আমার হবি বলতে পারেন মানে খেয়াল আর কি মনোরমা দেবীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে তা আপনি জানেন ডাক্তার তো তাই বললেন যদি বলি সেই বিষটার প্রয়োগের ব্যাপারে আপনার হাত ছিল মানে এ বাড়িতে তো আর কেউ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অতটা ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু আমার কি স্বার্থ ছিল যে মনোরমাকে আমি বিষ প্রয়োগ করতে যাব বিনা কারণে এত বড় একটা ক্রাইম কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই করতে পারে না দীপকবাবু আর আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে আশা করি আপনার কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ও কথা বাদ দিন বিনয়বাবু বাড়ির কারুর সঙ্গে কি সম্প্রতি মনোরমা দেবীর কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল বলে আপনার মনে হয় একটু চিন্তা করে বিনয় বলল না সেরকম তো কারোর কথাই স্মরণ হয় না তবে একটা কথা শুধু যেন একটু মনে পড়ছে নতুন মামিমা তো কাল সবে মাত্র এ বাড়িতে এসছেন আজ হচ্ছিল তার বৌভাতের উৎসব কিন্তু আজ সকালে কি একটা ব্যাপার নিয়ে নতুন মামিমার সঙ্গেও সামান্য তর্ক বিতর্ক হয়েছিল 
অবশ্য ব্যাপারটা তত সাংঘাতিক নয় কি ব্যাপার উপলক্ষ্য করে এই গোলযোগ ঘটে আমি তাও জানতে পারিনি আর কেউ কি এই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে এই কথাটাও মামিমা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না আচ্ছা যখন হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয় তখন মায়া দেবী কোথায় ছিলেন তা কি জানেন আপনি উনি যে ঘরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তার পাশের ঘরেই সেলাই মানে এমব্রয়ডারি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন চিৎকার শুনে তিনি ছুটে যাননি হ্যাঁ অমলের পরেই তিনি ছুটে এসেছিলেন আচ্ছা অমলবাবুকে আপনার কি রকম মনে হয় কেন মোটামুটি ভালোই লাগে ওকে সে কথা নয় তার সঙ্গে কিছুদিন আগে মনোরমা দেবীর যে বিয়ের কথা হচ্ছিল সেই ব্যাপারে কথা বলেছি সেটা এমন কিছু নয় মামার অমত ছিল বলে বিয়েটা ঘটেনি এটা আমি জানি মায়া দেবীর ভাই অবনীবাবু তিনি কোথায় ছিলেন তিনি বললেন যে তিনি লাইব্রেরির ঘরে ছিলেন তাই তার আসতে একটু দেরি হয়েছিল আচ্ছা আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করতে চাই না বিনয়বাবু যদি কোনো প্রয়োজন থাকে পরে জিজ্ঞাসা করব এখন শুধু মায়া দেবী আর অবনীবাবুকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করেই আমার কাজ শেষ আজকের মতো প্রথমে আপনি মায়া দেবীকে পাঠিয়ে দিন গোটা কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তাকে বিনয় ঘাড় নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দীপক ওর গমন পথের দিকে চেয়ে আপন মনেই বলল হুম এদের মধ্যে যে কে সত্যিকারের হত্যাকারী তা খুঁজে বার করা সত্যিই দুরূহ ভজহরিবাবু দীপকের কথা শুনে মৃদু হেসে উঠলেন মায়া দেবী যে সুন্দরী এই কথাটা দীপক আগেই বুঝতে পেরেছিল তবে ঠিক সামনাসামনি তার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য দীপকের কখনই হয়নি এখন তাকে দেখে দীপকের এই কথাই মনে হলো সাধারণ কথায় সুন্দরী বললে মায়া দেবীর প্রতি অবিচার করা হয় মায়া দেবী অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী মায়া দেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল তার চেহারা দেখে মনে হয় যে কিছুক্ষণ আগেই সে কেঁদেছে চোখ দুটো ঈষৎ ফোলা দীপক মায়া দেবীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মনোরমা দেবীর সঙ্গে আপনার কি পরিচয় হয়েছিল মায়া দেবী গম্ভীরভাবে বললেন যেরকম সাধারণভাবে হয়ে থাকে ঠিক সেরকমই তা মনোরমা দেবীকে আপনার কি রকম মনে হয়েছিল বাইরে থেকে তাকে যত সহজ ও সাধারণ বলে মনে হয় আসলে তিনি তত সহজ ও সাধারণ ছিলেন না এ কথার অর্থ এর বেশি আমি বলতে পারবো না দীপক বাবু আচ্ছা থাক আপনার মনে আমি অযথা কষ্ট দিতে চাই না শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই কি ব্যাপার আজ সকালে মনোরমা দেবীর সঙ্গে আপনার একটু মতান্তর ঘটেছিল বলে শুনলাম সেটা ঠিক কি ব্যাপার নিয়ে তা জানতে পারি কি মায়া দেবী এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না দীপক বলল এ কথার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি মায়া দেবী মায়া দেবী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং থতমত খেয়ে সজরে বলে উঠলেন আমি মনোরমা দেবীকে হত্যা করেছি দীপক বাবু আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলুন আপনি দীপক আর ভজহরি বাবু একসঙ্গে বলে উঠলেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় তারা অতটা চমকে উঠতেন কিনা সন্দেহ কিন্তু আপনার এতে তো কোনো স্বার্থ নেই মায়া দেবী এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না আমি কথাটা বলে এক ঝলকা হালকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যান মায়া দেবী বিপুল উত্তেজনায় তার সারা দেহটা তখন যেন ঠক ঠক করে কাঁপছিল দীপক আর ভজহরিবাবু অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন দীপক শুধু বলল আশ্চর্য জীবনে নানা ধরনের অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে দীপককে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা বোধ হয় তার জীবনেই প্রথম এই আকস্মিক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়ে যে প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল সে কিন্তু একটু থেমে আপন মনে কি সব চিন্তা করে দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল অন্য কাউকে খুনের দায় থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু আসল খুনি কে তা এখনও বুঝতে পারিনি তবে অল্প দিনের মধ্যেই পারবো সে আশা রাখি কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে মায়া দেবী নির্দোষ বিনয়বাবুর কাছ থেকে সে কি হ্যাঁ বিনয়বাবু বলেছেন যে যখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন 
माया देवी पासर घरे सेलै नहीं व्यस्त छें और ताड़ा सब एखने पा दिए एम कि घटते पर बटे इच्छा कथा आपार एत द्रुत परिकल्पना कर विष जोड़े से विष मनोरमा देवी देहे संचालित कर मत जंत्र व्यवस्था कर ठीक समय ताके हत्या कर तपर सेलैन बसते गण शक्तिशाली नार्वर प्रयोजन मन है ना छो मायदेवर और को नारी द्वारा यहाँ संघटित होत धारणा नये तब उन्नी यह स्वीकारोक्ति करलें क्यों ये बोल को खुन दाय बाचान उद्देश्य क्योंकि बनय अमल वनार भाई अवनी बाबू जे ही खुनी हक ना क्यों स्वाभाविक কিন্তু অবনী বাবু হঠাৎ মনোরমা দেবীকে হত্যা করতে যাবেন কেন সেরকম কোন স্বার্থ তো ওনার ছিল না আর সুস্পষ্ট কোনো মোটিভ ছাড়া কেউ খুনও করে না এ কথা আমি জানি না তবে হ্যাঁ সেটাই আমাদের বের করতে হবে অবনী বাবুকে এখনই এখানে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই তাকে বেশ তবে আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না অবনী বাবু এই খুন করতে পারেন अवनी बाबू सम्बन्धे संक्षेपे एक कथा बोला जाए अत्यंत चापा धरण लोक साधारण भाव प्रश्न कर मामूली उत्तर छाड़ा कि सम्भव नये आनी जान कि आपनर बन माया देवी निजे के खुनी स्वीकार कर कथाटा शुने अवनी बाबू अद्भुत भाव चमके उठल दीपक सूजगर ही अपेक्षा कर खी अंत मन है ना आदू हमार मन हे खून कर रक्षा करार् उन्नी मिथ्ये कथा बोले अर्थात उन्नी चान ना जो खुनि धरा पड़ुक तर फाँसी हक क्यु खुनि के जाके बाँचान माया देवी निजे के विपन्न करते निश्चय दीपक बाबू खुजते जाश्वास्य कथा हल देखो अवनी बाबू आपनी सत्य कथा ना बोलने बेर करते सक्षम हब अनर्थक खानिक देरी कर তদন্তের পথে বাধা সৃষ্টি করে কোনো লাভ নেই আপনার বিশ্বাস করুন আমি খুনের ব্যাপারে যা বলছি তার চেয়ে এক বন্ড বেশি জানি নে বেশ আপনি যখন বলবেন না আর কিছু তখন আর কি করব এর ফলে আপনি নিজের বিপদকেই বাড়িয়ে তুলছেন চলি আজকের মতো আশা করি আপনি নিজে চিন্তা করে সব কথা আমাদের খুলে বলবেন দীপক আর কোনো কথা না বলে उठे दाड़ा बाड़ दिखे रवना हार उद्देश्य से दिन बाड़ी फिर दीपक सर्वप्रथम तर लैबरेटर गथित हल जरूरी प्रयोजन होते भेबे दीपक बाड़ी एक कोणे छोट एक घरे निजे व्यवहार जो एक लैबरेटरि बनिए प्रयोजन जंत्रपाति सब ही था दीपक तक से सब जंत्रपा नहीं बस गल क्ज करते आध घंटा पर से जख लैबरेटरि बर हल तक तर मुखे हासि फुटे उठे जे एम्पिवलर मत जिन से कूड़िए पे ताते शुदू खानिक डिस्टिल्ड व्टार छो विषर नामगन्ध छा ओटाओने रखा हो शुदू पुलिस के भ्रांत पथे चालना कर उद्देश्य आसल विष आगे व्यवस्था कर रखा छो अन्त्र 
এবার দীপকের তদন্তের পথ অনেকটা সহজ হল এটা অবশ্যই সাময়িক উত্তেজনার বসে খুন নয় অনেক আগেই এই হত্যার জন্য প্ল্যান করা হয়েছিল তারপর সুযোগ মতো কাজটা সংগঠিত করা হয়েছে কিন্তু কে এই হত্যাকারী বিভিন্ন চিন্তা এসে পরপর দীপককে বিভ্রান্ত করতে লাগল সামনে বিরাট অন্ধকার তার মধ্যে সামান্য একটি মাত্র আলোকের রেখা শুধু দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাও অস্পষ্ট ক্ষীণ টেলিফোনের সরব আর্তনাদ দীপকের চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করল হ্যালো কে আমি ভজহরি কথা বলছি আপনি তো মিস্টার চ্যাটার্জি হ্যাঁ কিন্তু হঠাৎ আবার এই ধরনের আহ্বান কেন নতুন কোনো খবর টবর নাকি ঠিক ধরেছেন তো বোধ হয় পুলিশ মর্গের রিপোর্ট তাই তো আরে আশ্চর্য তো আপনি যদি সব বলে ফেলবেন তবে আমি আর বলবো কি এটা এমন কিছু কঠিন নয় ভজহরি বাবু এখন আপনার কাছে নতুন খবর আসার একমাত্র পথ খোলা আছে ওই পুলিশ মর্গ এছাড়া আর কোনো পথ তো খোলা নেই আপনার সামনে ঠিক তাই মর্গের রিপোর্টে একটা অদ্ভুত জিনিস জানতে পারলাম আমরা মনোরমা দেবীর মৃত্যুর কারণ ওই কত স্থানের মুখে কোনো বিষপ প্রয়োগের ফলে নয় সে কি এতটা আমি অবশ্যই আশা করতে পারিনি তাহলে ওর মৃত্যুর কারণটা কি ওর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বিষেই ওনার মৃত্যু হয়েছে ওনার পেটে সে বিষও পাওয়া গেছে তবে মৃত্যুর পূর্বে উনি যে চিৎকার করে উঠেছিলেন সেটা অবশ্যই সম্ভব মৃত্যুর পূর্বে বোধ হয় আততাই তার পিঠে ছুঁচ বিধিয়ে দিয়ে এবং একটা কাঁচের অ্যাম্পুল ঘরের কোণে ফেলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন আর তাতেই বিনয়বাবুর ওপর সন্দেহটা গিয়ে পড়ে বেশি কারণ উনি ছিলেন বাড়ির মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞান জানা লোক কিন্তু এতটা প্ল্যান করে যে খুন করতে পারে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতার কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ আরও একটা খবর মর্গের পোস্টমর্টামের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে মৃত্যুর সময় উনি ছিলেন গর্ভবতী সে কি হ্যাঁ ক্যারিং ফর ফাইভ মান্থস ওর তখন পাঁচ মাস চলছিল কিন্তু এটা তো অবৈধ তা তো বটেই আর সেই জন্যই অমলবাবুর উপরে সন্দেহটা গিয়ে পড়ছে এবার ওর কাকা বলেছিল যে মনোরমা দেবীকে উনি যদি বিয়ে করেন তাহলে কাকার সম্পত্তি থেকে উনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন হুম সে কথা তো আমি জানি আমার মনে হয় তার পূর্বেই বোধ হয় মনোরমা দেবী গর্ভবতী হয়ে পড়েন উনি ইতিপূর্বে বোধ হয় তা জানতে পারেননি পরে জানতে পেরে উনি মনোরমা দেবীকে হত্যা করে নিষ্কণ্ঠ হতে চাইলেন নট আনলাইকলি অসম্ভব কিছু নয় এদিকে ব্যাপারটা বের হয়ে যেতে পারে ভেবে উনি ছুঁচের আগায় বিষ ইত্যাদি অবতরণা করে ঘরের এক কোণে অ্যাম্পুল ফেলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন এর ফলে সন্দেহটা গিয়ে পড়বে বিনয়বাবুর ওপর কিন্তু ভজহরিবাবু আমি ভাবছি আর একটা কথা কি কথা মায়া দেবী হঠাৎ নিজেকে খুনি বলে স্বীকার করলেন কেন সেটাই তো প্রশ্ন কমলবাবুর প্রতি হঠাৎ এতটা আকর্ষণের কারণ কি হতে পারে সেটা এখনো বুঝতে পারছি না আমার মনে হচ্ছে কোথাও বোধ বিরাট একটা গলদ হয়ে গেছে কিন্তু কোথায় যে গলদ তা আমরা ঠিক ধরতে পারছি না হয়তো সেটা সম্ভব কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে অমলবাবুকে মায়া দেবী খুব স্নেহ করেন এবং খুব বেশি সম্ভব নয় আমি যতটা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে অমলবাবু মায়া দেবীকে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না ঈশানবাবুর এই দ্বিতীয়বার বিয়েকে তিনি সুনজরে দেখেননি আর তার মনোভাবটা এখনো পূর্ণমাত্রায় রয়েছে আর একটা জিনিসও অবশ্য সম্ভব যেমন মায়া দেবী হয়তো কোনো কারণে ধারণা করেছিলেন যে তার ভাই অবনীবাবুই খুনি তাই ভাইকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু মায়া দেবী কি মনোরমা দেবীর ওই গর্ভের কথা জানতেন বলে মনে হয় আপনার হুম হতে পারে কিন্তু তিনি অবনীবাবুকে খুনি বলে ভাবলেন কেন অবনীবাবু তো এ বাড়িতে পা দিয়েছেন বড়জ দুমাস 
বিয়ের আগে উনি কখনো ও বাড়িতে যাননি কিন্তু মনোরমা দেবী পাঁচ মাস পূর্বে অন্তঃসত্তা হয়েছেন আমার মাথা গুলি যাচ্ছে দীপক বাবু আই এম একটা লস্ট কিছুই ঠিক মতো বুঝতে পারছি না তবে এক কাজ করুন না কেন চলুন দুজনেই ঈশান মিত্রের বাড়িতে গিয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করি ওরা কেউ এ বিষয়ে কিছু জানে কি না আমার মনে হয় সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছেই তখন শেষ ধাপে আমরা অবশ্যই পৌঁছাতে পারব বেশ আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আপনি এখানে এলে দুজনে একসঙ্গে বের হব রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির দিকে দীপক এবার রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল রিসিভারটা রেখে বাইরের ড্রয়িং রুমে নেমে আসে দীপক সেদিনে আসা চিঠিগুলো সেখানেই টেবিলের ওপর পড়েছিল চাকর ভজুয়াকে এক কাপ চা আনতে বলে দীপক চিঠিগুলোর ওপর মনঃসংযোগ করল দু তিনটে চিঠি পড়ে একটা নীল খামের ভারী চিঠির ওপর দীপকের মনোযোগ আকৃষ্ট হল টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দীপক দেখল চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা টাইপ করা আর তার মর্মার্থ হল এই যে প্রিয় দীপক বাবু আশা করি আপনার নিজের স্বার্থেই আপনি রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির ঘটনা থেকে দূরে সরে দাঁড়াবেন আপনার বুদ্ধি আছে স্বীকার করি কিন্তু অতি বুদ্ধি ভালো নয় তাছাড়া রায়বাড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি আপনি যদি এই কেস থেকে সরে দাঁড়ান তবে যথা সময়ই পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাক মারফত আপনার হাতে পৌঁছবে অন্যথায় আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে বলে আমার ধারণা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন এতে আপনার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী চিঠিখানা পড়ে দীপক বিড়বিড় করে বলল তাহলে অবশ্যই আমাকে এ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করতেই হবে তখনই সে মটরে চড়ে বেরিয়ে পড়ে রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে অমলার বিনয় বাইরের হলঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কি যেন একটা আলোচনা করছিল এমন সময় দীপক গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল ভজহরিবাবু এসেছিলেন তার সঙ্গে দীপক অমলের দিকে তাকিয়ে বলল অমলবাবু আপনার সঙ্গে গোটা কয়েক প্রাইভেট কথা আছে কোথায় গেলে ও কথাগুলো বলতে সুবিধা হবে বলুন তো অমল বলল ও পাশের ঘরে চলুন দীপক বলল বেশ ভজহরিবাবু আপনি এদিকে বিনয়বাবুর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যান দীপকের ইঙ্গিত জেনে ভজহরিবাবু বললেন নিশ্চয়ই বিনয়বাবুর সঙ্গে আপনার কি যেন গোটা কয়েক কথা বলার ছিল সেটা এখনই সেরে ফেলুন না দীপক উঠে পাশের ঘরে চলে গেল অমলকে সঙ্গে নিয়ে অমল বলল আপনি যে আবার হঠাৎ ফিরে এলেন মিস্টার চ্যাটার্জি দীপক বলল হ্যাঁ একটা নতুন জিনিস হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম কি না তাই অমল বলল কি আবার আবিষ্কার করলেন আপনি মনোরমা দেবীর মৃত্যুর কারণ তার পিঠে যে আঘাত দেখা গেছে সেটা নয় খাবারের সঙ্গে ইতিপূর্বে বিষ মিশিয়ে তার মৃত্যুকে আসন্ন করে তোলা হয়েছিল আপনি কি করে জানলেন সেটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট থেকে আশ্চর্য তো হ্যাঁ আশ্চর্য তো বটেই আরও গোটা কয়েক আশ্চর্য খবর দিতে চাই আপনাকে অমলবাবু বলুন প্রথম কথা আপনার কাকিমা মায়া দেবী নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজেই নাকি মনোরমা দেবীকে খুন করেছেন সে কি হ্যাঁ এর মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জিত কিছু নেই কিন্তু কেন তিনি এমনভাবে খুন করতে যাবেন কি তার স্বার্থ সে কথার উত্তর তিনি দেননি আমি এটা বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করছেন শুনুন মনোরমা দেবীর খাবারের সঙ্গে উনি যে অত্যন্ত সহজেই বিষ প্রয়োগ করতে পারতেন কিন্তু ওরই বা স্বার্থ কি তাতে অনেক কিছু হতে পারে অতটা গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ অবশ্য আমি পাইনি তবে কিছুদিন পূর্বে কি একটা বিষয় নিয়ে মনোরমা দেবীর সঙ্গে মায়া দেবীর মনোমালিন্য হয়েছিল না হয়তো সেটাই শেষ পর্যন্ত রেশারিশিতে পরিণত হয় এবং ক্রুদ্ধ হয়েই মায়া দেবী এই ধরনের কাজ করেছেন অর্থাৎ মনোরমা দেবীকে হত্যা করেছেন কিন্তু এত সহজে হত্যা করা কি সম্ভব 
অন্য কারণও থাকতে পারে যেমন পোস্টমর্টমের ফলে জানা গেছে যে মৃত্যুর সময়ে মনোরমা দেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন আশ্চর্য কথাটা অমল এমন ভাবে বলল যে আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও সে বোধ হয় এতটা চমকে উঠত না আপনি তো কিছুদিন পূর্বে মনোরমা দেবীকে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু তারপর হঠাৎ বিয়ে করলেন না কেন সে অনেক কথা দীপক বাবু সেসব কথা আমাদের আলোচনার বাইরে থাকা উচিত কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যে সেটা এখন এসে পড়েছে অমলবাবু সংক্ষেপে বলতে গেলে কাকার ঘোরতর আপত্তি এর প্রধান কারণ বিধবা বিবাহে সমর্থন জানালে পরিবারের ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে এরকমই ধারণা ছিল তার মনে তাই তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন যে আমি যদি তার কথা না মানি এবং জোর করে বিয়ে করতে চাই তাহলে আমি তার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্যই জীবনে পাবো না সেটা কতদিন আগে প্রায় এক বছর তারপর কি মনোরমা দেবীর প্রতি আকর্ষণ আপনার কমে এসেছিল অমলবাবু না তাহলে শেষ পর্যন্ত কাকার কথাটাই কেন মেনে নিলেন সত্যি কথা বলতে গেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো অর্থ উপার্জন করবার চেষ্টায় ছিলাম আমি মনোরমা আমাকে পূর্বে কয়েকবার বলেছিল যে আমি যেন তাকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই কিন্তু আমি তার সে কথা মেনে নিতে পারিনি আমি বলেছিলাম যে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এভাবে পালিয়ে না গিয়ে কিছুদিন পরে উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করবার ব্যবস্থা করে তারপরে আমরা অন্যত্র চলে যাব। কিন্তু এমন যদি প্রমাণিত হয় যে মনোরমা দেবী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং অবশেষে যেভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তার জন্য দায়ী হচ্ছেন আপনি অমল কোনো উত্তর দিল না দীপক বলে চলল এ কথা তো আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন সাক্ষ্য প্রমাণেও সে কথা স্বীকৃত হবে আপনি ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তারপর দেখুন তিনি যে অবস্থায় পড়ে যেভাবে মৃত্যুবরণ করলেন এতে আপনার উপরেই সন্দেহটা এসে পড়ে নাকি এ উত্তরে আমার কিছু বলার নেই দীপক বাবু কিছু না না তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি মনোরমা দেবীর হত্যার মূলে আছেন অর্থাৎ আপনি তাকে হত্যা করেছেন মনোরমা দেবীকে বিয়ে করার ইচ্ছা আপনার আদু ছিল না তিনি হঠাৎ যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন তখন আপনি নিজের বিপদ বুঝতে পারেন আপনি দেখলেন যে তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় আপনার নেই কি বলেন অমলবাবু হ্যাঁ আমি মনোরমাকে হত্যা করেছি দীপক বাবু আমি তাকে হত্যা করেছি অমলের দিকে চেয়ে দীপকের ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত রহস্যের হাসি বিনয়ের কথা হচ্ছিল ভজহরিবাবুর সাথে ভজহরিবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কি যেন সব চিন্তা করলেন হঠাৎ বিনয়ই তাকে প্রথমে প্রশ্ন করে বসল আচ্ছা আপনি খুনের তদন্তের ব্যাপারে কতটা এগোলেন ভজহরিবাবু ভজহরিবাবু মৃদু হেসে বললেন বেশি দূরে নয় সে কি হ্যাঁ খুনি যে কে তা এখনো আমরা স্থির করতে পারিনি তবে তদন্তের ফল কি হলো খানিকটা এগিয়েছে মাত্র কিসের উপর নির্ভর করে সন্দেহ এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে দুটোই আমাদের তদন্তের ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য করেছে ধন্যবাদ কিন্তু সন্দেহটা ঠিক কার উপর মাফ করবেন সেটা বলতে আমার বাধা আছে বেশ তবে এটা নিশ্চয়ই জানেন যে পুলিশ মর্গের রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেসটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে তাই নাকি কি কি তথ্য আবার প্রকাশ পেল ও সেগুলো জানেন না বুঝি না জানবার সৌভাগ্য এখনো হয়নি বেশ তাহলে শুনুন প্রথম তথ্য এই যে আমরা জানতে পেরেছি পিঠের ওই ছোট ক্ষতস্থানে বিষ প্রয়োগ করে মনোরমা দেবীর মৃত্যু হয়নি ঘরের কোনে যে একটা কাঁচের অ্যাম্পুল পড়েছিল ওটা একটা ভাওতা মাত্র সে কি হ্যাঁ তার পেটে যে বিষ পাওয়া গিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে খাবারের মাধ্যমেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল আশ্চর্য হ্যাঁ আরও একটা সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকুন বিনয়বাবু মনোরমা দেবী মৃত্যুর সময় ছিলেন অন্তঃসত্তা সো স্ট্রেঞ্জ হ্যাঁ এমনই আরো কত আশ্চর্যের ব্যাপারই না পৃথিবীতে ঘটে থাকে আমরা তার কতটুকু খবর রাখি বলুন তা তো বটেই তবে যত দূর আমরা জানতে পারি তাতেই আমরা সেটাকে আশ্চর্যজনক বলে ভূষিত করি যাক এবার খুনি কে সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই একটু 
সাহায্য করতে পারবেন আমাদের কিন্তু এই দুটো তথ্য জানার পরেও যদি বলি খুনি যে কে তা এখন আমাদের ধারণার বাইরে রয়েছে তা হয় না বিনয়বাবু তাহলে আমি বলবো ওর দ্বারা আপনি সত্যের অপলাভ করছেন হয়তো তাই কিন্তু এর বেশি আপাতত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় বেশ বলতে আপনাকে হবে না আপনি এটা বলবেন কি যে মনোরমা দেবীর সঙ্গে বিগত কয়েক বছরের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা কে স্থাপন করেছিল সেরকম ঘনিষ্ঠতা এক পরিবারের যে কোনো একজনের সঙ্গে অপরজনে থাকতেই পারে না 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 এভাবে আসল সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় বিনয়বাবু আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত অমলবাবুর সঙ্গে মনোরমা দেবীর যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল সেটা আমাদের অজানা নেই ও দীপকবাবুর মুখে কথাটা শুনেছেন বুঝি সে যেখান থেকেই শুনি না কেন ব্যাপারটা গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই একই জায়গায় দাঁড়ায় ছোট্ট একটা কথার উপর ভিত্তি করে আপনারা এমন তুচ্ছ জিনিসের ভিত্তিতে একটা বিরাট সিদ্ধান্ত গঠন করতে চান তা শুনে যে কোনো সুস্থ মানুষের হাসি পাওয়া সম্ভব কিন্তু ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ধরে অগ্রসর না হলে তো অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় না ভুল ভজরি বাবু একদম ভুল সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে আপনাদের এই লাইন অফ প্রোগ্রেস মানে অগ্রগতির পথটাই হচ্ছে ইতস্তত টুকরো ঘটনার পিছনে অন্ধের মতো ছুটে চলা এই আর কি এ কথা বলছেন কেন আমি জানি যে খুনিকে খুনি স্বয়ং আপনার সামনে বসে আছে আমি মনোরমা দেবীকে খুন করেছি সুতরাং আপনার এই সমস্ত লাইন অফ প্রোগ্রেসটা মিথ্যার পথ ধরে যাচ্ছে কিন্তু এভাবে আপনি নিজেকে খুনি বলে স্বীকার করলেও তো তেমন কোনো লাভ হলো না আমরা তো যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই যে আপনি খুনি এমন কি আপনি নিজে মুখে তা স্বীকার করলেও নয় সে আপনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তদন্ত করুন না কেন আমি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করব যে খুন আমিই করেছি সুতরাং অনর্থক মিথ্যার পিছনে অন্ধের মতো ঘুরে বেরিয়ে কি লাভ হবে আপনার কথা শেষ না করেই হঠাৎ কথার মধ্যে অহেতুক ছেদ টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যান বিনয় ভজহরিবাবু অবাক হয়ে শুধু ভাবতে থাকেন এই অদ্ভুত তদন্তের শেষ কোথায় হবে ঈশানবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভজহরিবাবুর লক্ষ্য করলেন যে দীপকের মুখ অহেতুক গম্ভীর তা থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভজহরিবাবুর কোনো প্রশ্ন করতে আর ইচ্ছা করল না সে যেন চিন্তিত মনে কি এক গভীর ভাবনার অতলে ডুব মেরেছে এক সময় ভজহরিবাবু হঠাৎ বলেই ফেললেন বিনয়বাবু নিজেকে খুনি বলে স্বীকারোক্তি করেছেন দীপকবাবু দীপক তার কথা শুনে বলল এতে লাভটা আর কি হলো বলুন তো এদিকে অমল আমার কাছে একটু আগেই বলল যে সে নিজেই হচ্ছে আসল খুনি ভজহরিবাবু হেসে বললেন এরকম ঝামেলায় তো মশাই এর আগে জীবনে কখনো পড়তে হয়নি দীপক হেসে বলল যাক এবার নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো তো হাজার হোক তারও একটা মূল্য অবশ্য আছে ভজহরিবাবু বললেন কিন্তু এদিকে তদন্তের যে কি ছাই মাথা মুন্ডু হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না দীপক রসিকতার সুরে বলল দাঁড়ান দাঁড়ান আগে বাড়ির বাকি কজন লোকও একই সঙ্গে নিজেকে খুনি বলে স্বীকার করুক তারপর যা হয় তাই চেষ্টা করা যাবে ভজহরিবাবু বললেন হ্যাঁ মায়া দেবী বিনয়বাবু আর অমলবাবু তো হলো এবার কি বাকি সকলেও এমনই করবে নাকি আশ্চর্য নয় কিন্তু এতে ওদের কি স্বার্থ স্বার্থ কিছু নয় শুধু পরার্থ সে কি হ্যাঁ একজন অপরকে বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে দোষটা গ্রহণ করছে আর আর একজন আবার তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে এমনি সব কাণ্ড কারখানা চলছে এই আর কি সে তো মশাই বড় গোলমেলের ব্যাপার এক্ষেত্রেও তেমনই গোলমেলে বলেই আপনার মনে হচ্ছে নাকি কতকটা তো বটেই তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দেখা যাবে অপরাধী কেউই নয় না অতটা আশা আমি অবশ্য করি না খুনি যে কেউ একজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমরা তার কাছে গিয়ে ঠিক মতো পৌঁছতে পারিনি তবে শীঘ্রই সেটা করতে পারব বলে আশা রাখি এদের তিনজনের মধ্যেই কি কেউ খুনি সেটাও অসম্ভব নয় ভজহরিবাবু তাহলে শেষ নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের তদন্তের উপরেই ওদের স্বীকারোক্তিগুলো কোনো কাজেই আসছে না সে তো বুঝতেই পাচ্ছি তাহলে তো এখনো কিছুদিন দেরি হওয়া সম্ভব খুব বেশি নয় কেননা কাছাকাছি আমরা এসে গেছি 
সে কি আপনি এখনো কিছু আন্দাজ করতে পারেননি নাকি আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় মায় দেবীর ভাই ওই অবনী বাবুই এই ব্যাপারে লিপ্ত না মশাই আপনি এতগুলো লোক ফেলে রেখে শেষ পর্যন্ত কিনা ওই অবনী বাবুর পেছনে ধাওয়া করলেন কিন্তু ওই তিনজন যারা স্বীকারোক্তি করেছেন তাদের কাউকেই অপরাধী বলে মনে হয় না আমার কি আর করি অগত্যা অবনী বাবুর নাম করছিলাম এই আর কি আচ্ছা হ্যাঁ আপনি তাহলে পারমিটেশন কম্বিনেশন করছেন বোধ হয় না আপনার দ্বারা এইভাবে রহস্যের কিনারা কোনো দিনই হবে বলে অন্তত আমার মনে হয় না আচ্ছা চলি ভজরি বাবু থানার কাছে এসে দীপক গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিলে দীপক পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে ধীরে ধীরে সে আপন মনে পথ দিয়ে এগিয়ে চলল আপনি তাহলে আমাকে এ কথাই বিশ্বাস করতে বলেন যে মনোরমা দেবীর হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার কিছু জানার নেই দীপক প্রশ্ন করে রায় সাহেব ঈশান মিত্রের দিকে তাকিয়ে ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাই ঈশান মিত্রের কথাগুলো কেমন অপ্রতিভ বলে মনে হল ঘরের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি বসে ঈশান মিত্রের নিজের স্বয়ংকক্ষ সেটা হালকা হাওয়ায় দরজার পর্দাটা কাঁপছিল বাইরের কোলাহল থেকে দূরে এই ধরনের একান্ত সান্নিধ্যে বসে দীপক যে তাকে এইভাবে প্রশ্ন করতে পারে এই ধারণা বোধ হয় ঈশান মিত্রের ছিল না তাই তিনি এভাবে অপ্রতিভ হয়ে বসেছিলেন এবার হেসে দীপক আবার বলে চলল এই কথাটা আমি জানি ঈশানবাবু যে কেউ যা কিছু বলুক না কেন আপনি শেষ বয়সে আবার বিয়ে করেছেন অন্য কোনো কারণেই নয় এক রকম বলতে গেলে বাধ্য হই সে কি ঈশান মিত্র কেমন যেন চমকে উঠলেন হ্যাঁ ঈশানবাবু ভয় নেই আমি কথাটা অন্য কারোর কাছে প্রচার করব না যে বিয়ের আগেই আপনার সঙ্গে মায়া দেবীর পরিচয় ছিল কিন্তু তুমি কি করে জানলে সব দীপক ডিটেকটিভদের অনেক কিছুই খোঁজ রাখতে হয় ঈশানবাবু থাক সে কথা আপনি মায়া দেবীকে কেন বিয়ে করেছিলেন তা জেনে এই খুনের ব্যাপারে আমার কোনো সুবিধা হবে না কিন্তু আপনার স্ত্রী ভাগ্য যে ভালো সেটা আমিও স্বীকার করছি তোমার এই কথার কোনো মানি হয় না ঈশান মিত্র এবার কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন হ্যাঁ অনর্থক উত্তেজিত হবেন না ঈশানবাবু আমার প্রশ্ন এই যে অমলবাবুর সঙ্গে মনোরমা দেবীর ঘনিষ্ঠতা কত দূর ছিল এই প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো অন্তত আমার মনে হচ্ছে না আছে ঈশানবাবু নিশ্চয়ই আছে পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে মনোরমা দেবী মৃত্যুর পূর্বে অন্তঃসত্তা ছিলেন সে কি যাক সে সম্বন্ধে পরে ভেবে দেখব আমরা আপনি কি দয়া করে মনোরমা দেবীর একখানা ভালো ফটো আমাকে দিতে পারবেন একটু প্রয়োজন আছে ও হ্যাঁ এক্ষুনি এনে দিচ্ছি ঈশানবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান দীপক এতক্ষণ যেন এই সুযোগটাই খুঁজছিল দীপক এবার দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলে কি যেন খুঁজতে লাগল কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে একটা ড্রয়ার খুলে দীপক দেখতে পেল ঈশান মিত্র বেশ কয়েকজন মহিলার কুরুচিপূর্ণ ছবি সেখানে জমিয়ে রেখেছে এই ধরনের এক পৌরের এই বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে দীপকের মনটা ঘৃণায় রেডি করে উঠল ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে দীপক কি যেন ভাবছিল এমন সময় প্রবেশ করলেন ঈশান মিত্র এই নাও মনোরমার ফটো দীপক ফটোটা হাতে নিয়ে বলল আচ্ছা চলি তাহলে ঈশানবাবু অনর্থক আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করে গেলাম না না সে কি তুমি বাবা যেদিন ইচ্ছে হবে এখানে আসবে মনোরমার হত্যাকারীকে খুঁজে শীঘ্র বের করো এটাই আমি চাই আমি দারোগা ভজহরি বাবুকে নিয়ে আসব কাল সন্ধ্যার সময় আপনাদের বাড়ির সকলকেই সেদিন হলঘরে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে সকলের সামনে সেদিন হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেব 
তোমার কার্য পদ্ধতি দেখে সত্যি আমি আনন্দিত হলাম দীপক আশা করি তুমি অবশ্যই সফল হবে দীপক মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঈশানবাবু তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকলেন এক দৃষ্টে বাড়িতে ফিরে এসে দীপক সবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল সশব্দে দীপক রিসিভারটা তুলে ধরে প্রশ্ন করল হ্যালো কে চিনতে পারবেন না কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন বিকৃত বলে মনে হলো কি চাই এখনই ঈশান মিত্রের বাড়ি তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াবেন কিনা জানতে চাই আপনি কে সেটা শুনে না হয় আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এখনো সময় আছে এবং সময় থাকতে থাকতে সরে দাঁড়ালে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন সেই অঙ্কটা কত হ্যাঁ ধরুন পঞ্চাশ হাজার টাকা ধন্যবাদ তাহলে কি ভাবলেন হ্যাঁ চিন্তা করে দেখছি এটা আমার শেষ সাবধান বাণী দীপক চ্যাটার্জি মনে থাকে যেন দীপক কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ভজহরিবাবু দীপকের কথা শুনে এমন চমকে উঠবেন এটা দীপক আগে বুঝতে পারেনি মোটেই তাহলে দীপকবাবু আপনি বলছেন যে খুনিকে তা আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন তাই তো মৃদু হেসে দীপক বলল অবশ্যই আর আজ সন্ধ্যায় আপনি যদি দয়া করে আমার সাথে চলেন আপনাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দেব অসম্ভব পৃথিবীর অনেক কিছুকেই বাইরে থেকে অসম্ভব বলে মনে হয় ভজহরিবাবু তাহলে কি আপনি বলতে চান যে আপনি ভোজবিদ্যা জানেন অর্থাৎ আমি মশাই এতদিনেও খুনি তো দূরের কথা কারো টিকির সন্ধান পেলাম না আর আপনি বলেন কিনা একেবারে খুনির সন্ধান বের করে বসে আছেন আমি সত্যি কথাই বলছি কিনা আমার সাথে গেলেই টের পাবেন যাক এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা চলুন আমরা রওনা দিই হ্যাঁ আপনি আপনার ওই রিভলভারটা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না ভজহরিবাবু আজ কিন্তু যে কোনো বিপর্যয় ঘটতে পারে সে কি বুঝতেই পারছেন এখনো পর্যন্ত খুনি বেশ নিশ্চিন্ত আছে শেষ মুহূর্তে যদি বুঝতে পারে যে আমরা তাকে ঠিক চিনতে পেরেছি তাহলে সেই চরম মুহূর্তে সে সব কিছুই করে বসতে পারে তা তো বটেই তাহলে ভেবে দেখুন অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি যাক মিনিট পনেরো সময় দিলাম আপনাকে এর মধ্যে আপনার অস্ত্রটা নিয়ে তৈরি হয়ে এখানে আসুন আর তার সাথে সাথে আরও দুজন আর্মড পুলিশের ব্যবস্থা করুন ছদ্মবেশে তাদের বাড়ির সামনে রাখতে হবে এটারও প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করেছি দীপক বাবু হ্যাঁ সব দিক থেকে তৈরি হয়ে নিন ঠিক সাড়ে ছটায় আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে আমি বরঞ্চ ততক্ষণ ঈশানবাবুকে বাড়িতে একটা ফোন করে নিই কথা শেষ করেই দীপক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল ভজহরিবাবু বেরিয়ে গেলেন চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক ঘন্টা পর রায় সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে পৌঁছে দীপক দেখতে পেল যে বাড়ির সকলে হলঘরে একত্রে বসে আছে স্বয়ং রায় সাহেব ঈশান মিত্র থেকে শুরু করে ছোট ছেলে শঙ্কর পর্যন্ত কেউই বাদ যায়নি চাকু দারোয়ান মালি ইত্যাদি সকলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তাদের আহ্বান করলেই যে কোনো মুহূর্তে তারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে প্রস্তুত দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল হ্যাঁ আপনি একটু বসুন ভজহরিবাবু আমি একটা জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি দু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব দীপক বেরিয়ে গেলে ভজহরিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বললেন দেখুন এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আপনাদের মধ্যে একজন খুনি কিন্তু পরপর তিনজন পৃথক পৃথকভাবে স্বীকারোক্তি করেছেন যে তিনি খুন করেছেন এর ফলে ব্যাপারটার মধ্যে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওটা সহজ ছিল না কিন্তু গোয়েন্দা দীপক বাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় 
শেষ পর্যন্ত আমরা কৃতকার্য হতে সক্ষম হয়েছি ঘরের মধ্যে চরম নিস্তব্ধতা প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে দেখছে তাদের সেই অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠার ভাষা প্রকাশ করা সত্যি কষ্টকর ভজহরিবাবু একটু থেমে আবার বলে চললেন হ্যাঁ মাত্র একটি অদৃশ্য সংকেতের উপর নির্ভর করেই দীপকবাবু শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র একটি সংকেত আপনারা কেউ এবং আমি আমি পর্যন্ত সেটা অনুমান করতে পারিনি কিন্তু কি সেই অদৃশ্য সংকেত সজোরে বলে উঠল ঈশানবাবুর বড় ভাইপো অমল সেই সংকেতটি হচ্ছে মনোরমা দেবীর নামে কোন একটি ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা পড়েছিল তারপর মনোরমা দেবী আকস্মিক মৃত্যুর পর যে টাকাটা জমা দেয় সেই সেটা উইথড্র করে সে কি কে সেই লোক হে কি ব্যাপার টাকা জমা কেন একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন পরপর বেরিয়ে এলো সকলের মুখ থেকে প্রত্যেকের ভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত উৎকণ্ঠা আর প্রবল উত্তেজনার ছাপ ভজহরিবাবু বললেন টাকা জমা দেওয়ার এই অদৃশ্য সংকেতের ওপর নির্ভর করে দীপক বাবু এগোতে সক্ষম হলেও আমরা এক পাও এগোতে পারিনি তাই তিনি এসেই সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন কথা শেষ করে ভজহরিবাবু বসে পড়লেন তার চেয়ারে এভাবে মাঝপথে কথা শেষ করায় সকলের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থায় দাঁড়াল তা একেবারেই বর্ণনাতীত সকলের দৃষ্টি এবার দরজার দিকে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি কোথায় সহস্র রচনের মোহনিদ্রা হতে জেগে ওঠা রূপকথার রাজকন্যার চোখে মুখে যে অদ্ভুত বিহলতা ফুটে উঠেছিল ঠিক তেমনি ভাব ফুটে উঠল সকলের চোখে মুখে দীপক চ্যাটার্জির নাটকীয় আবির্ভাবের সাথে সাথেই ঘরে পা দিয়ে দীপক শুরু করল আপনারা প্রত্যেকেই যে কি পরিমাণ উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত তা আমি জানি ধৈর্যের শেষ সীমা এসে পৌঁছেছেন আপনারা কিন্তু আপনাদের ধৈর্যের ওপরে আরও কিছু আঘাত আমি করব কারণ প্রথম থেকেই সব কিছু বলতে হবে আমাকে হ্যাঁ শুনুন আপনারা আপনারা তিনজনে পরপর স্বীকারোক্তি করেছেন নিজেদের খুনি বলে কিন্তু আমি প্রত্যেককেই পরীক্ষা করে দেখেছি কিভাবে তা একে একে খুলে বলি প্রথমে ধরা যাক মায়া দেবীর কথা তিনি স্বীকার করেছেন আসল খুনিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তিনি দোষটা নিজের কাঁধে নিয়েছেন বটে কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই খুন সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি যে নির্দোষ তা সহজে বলা যায় দ্বিতীয় জন হচ্ছেন বিনয়বাবু প্রথমটা তার উপরে সন্দেহ হতে পারে বটে কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় মনোরমা দেবীর সঙ্গে তার এমন কিছু নিবিড়তা ছিল না তাই ওদিক থেকে তিনি নির্দোষ তিনি অমলবাবুকে বাঁচানোর জন্যই এভাবে খুনের বোঝা কাঁধে নিয়েছেন কিন্তু বিনয়বাবু দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল অমলবাবু আসল খুনি নন যদিও সব দিক থেকে সন্দেহটা তার উপরে গিয়েই পড়েছিল এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রথমে আমিও অমলবাবুকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম যে মনোরমা দেবীর অবৈধ সন্তানের পিতা হচ্ছেন আপনি কিন্তু সেই সন্দেহ থেকে আপনি মুক্তি পেলেন যখন ওই ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার সংকেত তাকে অনুসরণ করলাম আমি মায়া দেবীর ভাই অবনীবাবুও নির্দোষ কারণ তার এতে কোনো স্বার্থই নেই তাহলে এবার আসা যাক আসল খুনির ব্যাপারে আসল খুনি সব দিক থেকেই সবার ধারণার বাইরে ছিল সেই ছিল মনোরমা দেবীর অবৈধ সন্তানের পিতা মনোরমা দেবী তাকে ভয় দেখান যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার নামে জমা না দিলে তিনি মুখোশ খুলে দেবেন মনোরমা দেবীর ইচ্ছা ছিল ওই টাকাটা নিয়ে তিনি কাশির পথে পা বাড়াবেন আত্মীয়দের সংস্রব থেকে দূরে তার শেষ জীবনটা কাটানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু খুনি দেখল কাশিতে গিয়েও যদি মনোরমা দেবী তাকে নিস্তার না দেন তাছাড়া এইভাবে ব্ল্যাকমেল করার সুবিধা অনেক 
দুর্দেশে গেলে অর্থাৎ খুনির হাতের বাইরে গেলে প্রায় এভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া যায় তাই খুনি দেখল যে আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও সে একেবারে নিস্তার পাচ্ছে না বরং হাতের বাইরে গেলে আরও অসুবিধা বাড়বে তাই সে প্রথমে মনোরমা দেবীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিল বটে কিন্তু সূচক মতো তার কাশি যাত্রার আগে নিপুণ কৌশলে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করল আর যাতে সন্দেহটা অন্যের ওপরে গিয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে সে তার পিঠে ক্ষত সৃষ্টি করে আর ভাঙা অ্যাম্পিউল ফেলে রাখল বন্ধ করো চিৎকার করে কথাগুলো বলে উঠে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রায় সাহেব ঈশান মিত্র তার হাতে একখানি দামি অটোমেটিক রিভলভার চকচক করতে দেখা গেল দীপকের শেষ আমি দেখেই ছাড়ব তুমি নিজেকে কি মনে করো দীপকের দিকে লাভ দিয়ে পড়লেন তিনি দীপকের জন্য প্রস্তুত ছিল সে মেঝের মধ্যে শুয়ে পড়ল তীব্র শব্দ আর প্রচুর ধোঁয়া গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগল দালানের দিকে ভজহুরি বাবু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি রায় সাহেব ঈশান মিত্রের হাতটা চেপে ধরে রিভলভারটা কেড়ে নিলেন তারপরই তীব্র একটা ঘুষি এসে আচমকা পড়ল ভজহরিবাবুর নাকে তিনি ছিটকে পড়লেন ঈশানবাবু এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটলেন দোতালার উদ্দেশ্যে ঈশানবাবু আপনি পালাবেন না দাঁড়ান দীপক আর ভজহরিবাবু ছুটলেন পেছন পেছনে কিন্তু তাকে ধরবার আগেই তিনি দোতলা পেরিয়ে উঠে গেলেন তিন তলার উদ্দেশ্যে তারপর সেখান থেকে চার তলার ছাদে ঈশান বাবু আপনি পালিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না আর ঠিক তার পরেই বাধা দেওয়ার উপক্রমের আগেই তিনি ছাদ থেকে প্রশস্ত রাজপথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দীপক আর ভজহরিবাবু ওপর থেকে নেমে রাস্তায় এসে দেখতে পেলেন রায় সাহেব ঈশান মিত্রের মাথার খুলির একটা অংশ ভেঙে থেঁতলে গেছে বাপা আর ডান হাতের অবস্থাও প্রায় একই তখনই তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো ঘণ্টাখানিক বাদেই রায় সাহেব ঈশান মিত্রের মৃত্যু হলো তার পরিবারের সকলে দীপক আর ভজহরিবাবুকে অনুরোধ করলেন পারিবারিক এই ব্যাপারগুলো যেন সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ না পায় দীপক আর ভজহরিবাবু এই অনুরোধ রক্ষা করলেন পরদিন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে শোক সংবাদের স্থানে ছাপা হল রায় সাহেব ঈশান মিত্রের শোচনীয় অপমৃত্যু চারতলা ছাদ হইতে অকস্মাৎ পা পিছলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান এবং সেখানে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় আমরা তার পরিবারবর্গের প্রতি সান্ত্বনা জানাচ্ছি এই ঘটনার পর দীপক ঈশানবাবুর বাড়ি যে দু একবার না গেছে তা নয় কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আর সে কোনো আলোচনা করেনি মাঝে মাঝে দীপককে বলে সত্যি আপনার তদন্তের ধারাগুলো আমার আজও অদ্ভুত লাগে মিস্টার চ্যাটার্জি আর দীপক তার উত্তরে শুধু এক রহস্যময় হাসি হাসে বাবু আপনি শুধু দেখুন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এই দীপক চ্যাটার্জি আরও কত রহস্যের সমাধান একে একে করে দেখাবে এতক্ষণ আপনারা শুনলেন আমাদের আজকের নিবেদন শ্রী স্বপন কুমার মহাশয়ের রচিত গল্প গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি এবং অদৃশ্য সংকেত গল্প ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল টকিপিক সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের সাহায্য করে প্রতি সপ্তাহে এমনই নতুন নতুন গল্প পরিবেশন করায় ধন্যবাদ